Good morning. Good morning. So today we are going to be study the new part of the biology that is called as the circulation in which the pumping action of the heart. So you know heart. You know the heart is myogenic in the origin. Heart is myogenic in the origin. So we can say that because it is mesodermal. It is the mesodermal. So you know the position or location of the heart in our body. So that is called as the thoracic cavity. That is called as the thoracic cavity. In that thoracic cavity, there is the space. And that space is called as mediastinum. That space is called as the mediastinum. Yeah, for our body, the under is the thoracic cavity. And in thoracic cavity, the under is mediastinum. Name the space. Which space? Mediastinum. Come on, yeah. Which space? Mediastinum. Which space? Mediastinum. मीडियास्टिनम के अंदर रहता है अपना हर्ट कौन रहता है अपना हर्ट कौन रहता है अपना हर्ट और हमारे पूरे बॉडी को ब्लड का सप्लाई करने का काम करता है अपना हर्ट कौन करता है हर्ट और हर्ट का ओरिजिन है मायोजेनिक कौन सा है कौन सा है हर्ट का ओरिजिन कौन सा है हर्ट का ओरिजिन कौन सा है हर्ट का ओरिजिन कौन सा है सो वी कैन से दैट सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हर्ट सो अगर देखा जाए तो हर्ट मिडल में है लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो टील टूअर्स द लेफ्ट है हम बोलते हैं कि अपना जो हर्ट है वो लेफ्ट में रहता है एक्चुअली हमारा हर्ट लेफ्ट में नहीं रहता वो सिर्फ लेफ्ट में टील है जब मराठी सांगे जाना था तो फक्त राइट डाबी कड़ा कल्ले लाए हृदय है मध्यच है फक्त ते डावी कड़ा कसा है कल्ले आता लक्षात घ्या त्याच्या पुढे जर मुद्दा बोलायचा झाला हृदयाला चार कप्पे येतात किती कप्पे येतात चार हा म्हणजे चेंबर सार दे सपोज दैट दैट इज द हार्ट सपोज दैट दैट इज द हार्ट सो हार्ट कंटेन फोर चेंबर हा म्हणजे चेंबर सार दे फोर चेंबर सो दीस आर द टू सुपीरियर चेंबर दीस आर द टू सुपीरियर खालच्या बाजूला आहे थोडे लांब आहे तर सुपीरियर आणि जे खालच्या बाजूला असतात त्यांना काय म्हणतो आपण इंपीरियर त्यांना काय म्हणतो आपण चेंबर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया आर कॉल्ड एज द एट्रिया एंड दिस इंफीरियर चेंबर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल दैट चेंबर इज कॉल्ड एज द राइट एट्रियम व्हाइल दैट चेंबर इज कॉल्ड एज द लेफ्ट एट्रियम त्याच पद्धतीने या चेंबरला तुम्ही काय बोलता बरं राइट वेंट्रिकल त्याला काय बोलता बरं वेंट्रिकल अशा पद्धतीने हृदयाला किती कप्पे आहेत रे चार वरचे दोन कोणते सुपीरियर आजचे दोन कोणते प्रत्येक पेशीला सेल ऑक्सीजन न्यूट्रिय सप्लाय कर 
काय कामासन ब्लड चं तर आपल्या बॉडी मध्ये असणाऱ्या सेल ला म्हणजे पेशींना ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट कारण आपण बघतो सेल म्हटल्याच्या नंतर खायला प्यायला लागणार मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी लागणार प्रोटीन लागणार व्हिटॅमिन लागणार कार्बोहायड्रेट लागणार फॅट लागणार लिपिड लागणार ग्लिसरीन लागणार मिनरल लागणार या प्रत्येक गोष्टी या ठिकाणी या सेल ला लागतात कारण सेल ला तिच्या ऍक्टिव्हिटी पार पाडण्यासाठी एनर्जीची गरज असते आणि एनर्जी आपली बॉडी घेते किंवा आपली सेल घेते तर पुरुषवाय घेऊ शकत नाही म्हणून आपल्या बॉडीला लागणारी जी काही एनर्जी आहे ही बॉडी आपली फूड बनून घेत असते परंतु हे फूड प्रत्येक पेशी पर्यंत प्रत्येक सेल पर्यंत प्रत्येक टिश्यू पर्यंत प्रत्येक ऑर्गन पर्यंत प्रत्येक ऑर्गन सिस्टीम पर्यंत किंवा त्या ऑर्गॅनिझम पर्यंत पोहोचवण्याचं काम एक महत्वपूर्ण काम कोण करत असन तर ब्लड करत लक्षात घ्या त्याच्याही पलीकडे जाऊन मी जर असं म्हणेन की ब्लड मध्ये एक प्रोटीन आहे आता त्या प्रोटीन नाव आहे हिमोग्लोबिन काय नाव त्याचं काय नाव त्याचं आता समजा हिमोग्लोबिन काय करत तर ब्लड मध्ये असणार जे काही ऑक्सिजन आहे ब्लड मध्ये असणार जे काही ऑक्सिजन आहे हे प्रत्येक सेल पर्यंत पोहोचवण्याचं काम कोणाचं असंत ते आहे हिमोग्लोबिन ते कोणाचं आहे हिमोग्लोबिन बर मग आता तुम्ही म्हणजान सर मग या ब्लडचा आणि हर्टचा काय संबंध येतो संबंध येतो कारण या बॉडीच्या प्रत्येक सेलला त्या ठिकाणी हे ब्लड मधून ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट सप्लाय करण्याचं काम कोण करत असेल तर हर्ट करत कोण करत म्हणजे थोडक्या हर्ट ब्लडला पंप करत ब्लडला काय करत पंप करत ब्लडला काय करत पंप करत म्हणून त्याला म्हटलं जात पंपिंग ऍक्शन ऑफ द हर्ट काय म्हटलं जात पंपिंग ऍक्शन ऑफ द हर्ट आता त्या पलीकडे लक्षात घ्या आता आता आपल्या बॉडी मध्ये समजा आता मी एक ब्लड आहे आणि हे हा जो पॅसेज आहे हा ब्लड आहे आणि या ब्लड मध्ये मी एक हिमोग्लोबिन आहे आणि आताच बोललो मी हिमोग्लोबिन काय आहे प्रोटीन आहे हिमोग्लोबिन काय आहे हिमोग्लोबिन काय आहे प्रोटीन ज्याला आपण शॉर्टली बोलतो एच बी काय बोलतो हिमोग्लोबिन तुम्हाला एच बी हिमोग्लोबिन 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 एच बी एच बी एच बी सो मग आता हे ब्लड आहे ब्लड मध्ये मी हिमोग्लोबिन आहे आणि हा आहे ऑक्सिजन मला सांगा समजा हा ऑक्सिजन मी सेलला देऊन टाकला तर मी आता माझ्या माझ्याकडे माझ्याकडे ऑक्सिजन राहिलं का नाही मग मी आता कोणतं ब्लड झालो डी ऑक्सिजन कोणतं ब्लड झालो कोण कोण झालो आता मी डी ऑक्सिजन मग असं आपल्या पूर्ण बॉडी मध्ये असणार जे काही डी ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे डी म्हणजे नाही डी म्हणजे काय नाही ऑक्सिजन नाही आता अशा ब्लड मध्ये ऑक्सिजन नाही अशा ब्लड मध्ये ऑक्सिजन आहे का नाही मग असं जे काही डी ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे ना हे पूर्ण बॉडी मधून कलेक्ट करण्याचं काम करत सुपिरियर विना क्यावा इन्फिरियर विना क्यावा आणि करोनरी सायल लक्षात द्या सुपिरियर विना क्यावा इन्फिरियर विना क्यावा आणि करोनरी सायनस या ओपन होतात राईट अँट्रिय मध्ये कुठं ओपन होतात सुपिरियर विना क्यावा इन्फिरियर विना क्यावा आणि करोनरी सायनस या कुठं ओपन होतात कुठं ओपन होतात मग मला सांगा आता सुपिरियर विना क्यावा इन्फिरियर विना क्यावा आणि करोनरी सायनस यांच्यामध्ये असणार ब्लड कोणतं होत ऑक्सिजनेटेड होत का डी ऑक्सिजनेटेड होत डी ऑक्सिजनेटेड होत मग मला तुम्ही सांगा राईट अँड मध्ये कोणतं ब्लड आला आता डी ऑक्सिजनेटेड आणि अशा ब्लड मध्ये ऑक्सिजन आहे का अशा ब्लड मध्ये ऑक्सिजन आहे का लंग्स कड़े कुछ जाते लक्ष्य 
लंग्स कडे जाते पल्मोनरी ट्रंक कुठे कडे जाते त्याला बोलायचं पल्मोनरी ट्रंक काय बोलायचं पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी ट्रंक आणि पल्मोनरी ट्रंक कुठे गेली लंग्स कडे कुठे गेली लंग्स आता लंग आता जर मी म्हटलं लंग्स म्हणजे काय लंग्स आहेत आपले रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक प्रकारचे कारण जेव्हा आपण श्वास घेतो श्वास घेणं याला बोलायचं इनहेलेशन आणि श्वास सोडणं याला बोलायचं एक्झेलेशन याला काय बोलायचं श्वास घेणं याला काय म्हणतो आपण इनहेलेशन श्वास मैक्रोस्कोपिकोपिकोपिक छोटा छोटा अगोदर ब्लड कस हो ओपन होते हर्ट 
मग याच्यासाठी लागता शून्य पॉइंट आठ सेकंड शून्य पॉइंट आठ सेकंड शून्य पॉइंट आठ सेकंड कशासाठी लागतात एका आर्मीटसाठी मग लक्षात घ्या याच्यासाठी म्हणजे ऍट्रियाच कॉन्ट्रॅक्शन होण्यासाठी लागतो शून्य पॉइंट एक सेकंड आणि व्हेंटिकलच कॉन्ट्रॅक्शन होण्यासाठी लागतो शून्य पॉइंट तीन सेकंड आणि तेच जो विचार केलाय याचा जॉईंट डॉस्टॉल होण्यासाठी लागतो शून्य पॉइंट फोर सेकंड आणि म्हणून एका हार्टबीट ला लागतात आपल्याला शून्य पॉइंट आठ सेकंड अशा पद्धतीनं आपल्या हर्ट मधून त्या ठिकाणी ब्लड दोनदा जात म्हणून याला म्हटलं जात डबल सर्क्युलेशन काय म्हटलं जात याला डबल सर्क्युलेशन काय म्हटलं जात याला डबल सर्क्युलेशन आणि दॅट इज कॉल्ड द पंपिंग ऍक्शन ऑफ द हर्ट सो थँक्यू